מחלקה אבסטרקטית זו מחלקה שיש בה לפחות מתודה אבסטרקטית אחת. זו מחלקה שלא ניתן ליצור ממנה אובייקטים, מה שכן ניתן לעשות זה להגדיר מחלקה אחרת שהיא יורשת ממנה, ובמחלקה אחרת לעשות אובריידינג לאות כל אותן מתודות אבסטרקטיות שמגיעות בהורשה מהמחלקה האבסטרקטית. בדוגמת הקוד הזו יש את המחלקה האבסטרקטית שייפ, ויש את המחלקות רקטנגל וסרקל שיורשות ממנה. המתודה area היא המתודה האבסטרקטית שמוגדרת בקלאס האבסטרקטי shape. אם נחשוב לרגע, די בעייתי להגדיר בקלאס shape את המתודה area, שהרי אובייקט מהטיפוס shape מייצג צורה, אבל צורה יכולה להיות עמבה, צורה עגולה, צורה מרובעת, קצת בעייתי להגדיר את המתודה area בשייפ, לכן אין ברירה ואנחנו מגדירים אותה כאבסטרקטית. המתודה area שיש לה overriding גם בסרקל וגם ברקטנגל למעשה כאשר כאן אנחנו יוצרים מערך של ארבעה אובייקטים, חלקם מטיפוס סרקל, חלקם מטיפוס רקטנגל, אבל כולם הם גם שייפ, ולכן המערך שמחזיק רפרנסים מטייפ שייפ, מחזיק רפרנסים לאובייקטים ממחלקות שונות שיורשות מהמחלקה שייפ, כאשר כאן אנחנו עוברים באמצעות הלולה על כל אחד מהאובייקטים במערך, ומפעילים על כל אחד מהם את המתודה area. בכל הפעלה כזאת מופעלת הגרסה המתאימה לטיפוס של האובייקט שבו מדובר. כלומר, כאשר מדובר פה ב- באובייקט הראשון, שהוא אובייקט מהקלאס סרקל, אז area שתפעל זה area שהוגדרה בסרקל. האובייקט השני הוא אובייקט מהקלאס רקטנגל, ולכן area שתופעל היא ה-area שהוגדרה בקלאס רקטנגל. למעשה זו דוגמה קלאסית לא רק לקלאס אבסטרקטי, אלא גם לפולימורפיזם. שורת הקוד הזו בכל פעם כשהיא מופעלת, הפקודות שמתבצעות מאחורי הקלעים הן לא בהכרח אותן פקודות, כל פעם יכול להיות פקודות אחרות. הכל בהתאם לצורה הגיאומטרית שמחשבים עבורה את השטח. בואו נפעיל את התוכנית. והפלט הוא למעשה סכום כל השטחים של כל הצורות שהאובייקטים במערך מייצגים.